ஆறு கணக்குகள் எல்லாம் கேட்பாங்க ஆனால் நாலு விதம் ஒன்னை கூட்ட அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு எண்ணு சராசரின்னு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு எண்ணுடன் நாளை கூட்ட அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஐந்தை கழிக்க இல்லை பெருக்க இல்லை வகுக்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க அது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சரிங்களா ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து எண்களின் சராசரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணை நீக்கிறோம் அந்த நீக்குனா புது சராசரி கிடைக்கிது அப்போ நீக்கப்பட்ட எண் என்னன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா மூணாவது என்னன்னு கேட்பாங்கன்னா ஒரு சராசரி கொடுத்துட்டு ஒரு எண் தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சரியான சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நாலாவது என்னென்னா ஒரு குரூப் கொடுப்பாங்க ரெண்டு குரூப் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் சராசரி சொல்லிட்டு அப்போ எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இதுதான் சராசரியில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கக்கூடிய கணக்குகள் இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இருபது எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தி ஒன்று எண்க ஒவ்வொரு எண்ணுடன் மூனை கூட்டினால் கிடைக்கும் சராசரி என்ன கேட்குறாங்க இப்போ ஒவ்வொரு எண்ணுடன் மூனை கூட்டினால் அப்படின்றப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த சராசரியோட மூணை ஜஸ்ட் கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு எண்ணுடன் அப்படி ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் அந்த ஆக்சன் இருக்கணும் அப்போ இருபது எண்கள்னால் இருபது எண்களுடனே அந்த மூணை கூட்டினாங்க அப்போ சராசரியோடையும் நம்ம மூணை ஜஸ்ட் கூட்டினா ஆன்சர் கிடச்சிடும் மூணு கூட்டின என்ன அது அறுபத்தி ரெண்டு அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு தான் புது சராசரி இது தான் இங்கே பாயிண்ட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நான் ஷார்ட் கட் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவீங்க பதினஞ்சு எண்ணும் சராசரி நாற்பத்தி நாலு ஒவ்வொரு எண்ணிலேருந்து ஏழு கழிக்கிறாங்க அப்போ மொத்தம் பதினஞ்சு எண்ணிலையும் ஏழு ஏழு கழிக்கிறாங்க அப்படின்றதான அர்த்தம் அப்போ இதோட மைனஸ் ஏழு கழிச்சிக்கணும் வர விட தான் ஆன்சர் அதே மாதிரி பெருக்குகன்னு சொன்னால் அதோட பெருக்கணும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு எண்ணில் சராசரி நாற்பத்தெட்டு எண்க ஒவ்வொரு எண்ணையும் நாளால் பெருக்கினால் அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சராசரியும் நாளால் பெருக்கினா புது சராசரி கிடச்சிடும் இங்கே ஐம்பத்தி நாலுன்றது சராசரி அதில் ஒவ்வொரு எண்ணுடன் ஒன்பது வகுக்கிறாங்க அப்போ ஐம்பத்தி நாலோட ஒம்பது வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு புது சராசரி கிடச்சிடும் இப்போ இதுக்குரிய ஆன்சரை கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு மூணா நாலாவது கணக்கு அஞ்சாவது கணக்கு ஆறாவது கணக்குக்கு என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சராசரி கொடுத்தணும் ஒவ்வொரு எண்ணுடன் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அந்த சராசரி கூடையும் அதே வேலையை செய்யணும் கூட்டுற வேலை செஞ்சால் கூட்டணும் கழிக்கிற வேலை செஞ்சால் கழிக்கணும் பெருக்கிற வேலை செஞ்சால் பெருக்கணும் வகுக்கிற வேலை செஞ்சால் வகுக்கணும் புது சராசரி கண்டுபிடிக்க இதுதான் ஷார்ட் கட் ஒன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க க பயிற்சி வினாக்கள் அதாவது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் டேர்ம் டூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் புள்ளியல் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து எக்ஸாமில் எப்படி கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இதுவும் அதே தான் கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் கேட்டுருக்காங்க நாலு மதிப்புகளின் சராசரி இருபதாகும் ஒரு எண் நாலு மதிப்புகளிலும் கூட்டப்படுகிறது அப்போ இந்த நாலு மதிப்புகளையும் ஒரு எண்ணை கூட்டுறாங்க கூட்டின பின்னாடி சராசரி இருபத்தி ரெண்டு வருது சரிங்களா அப்போ எதை கூட்டியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ இருபதுங்கிறது பழைய சராசரிங்க புது சராசரி இருபத்தி ரெண்டு வந்திருக்கு அப்போ எதை கூட்டியிருந்தால் இருபத்தி ரெண்டு வரும் ஒவ்வொரு எண்ணையும் ரெண்டு தானே ஏன்னா அது தான் நம்ம பார்த்தோம் எந்த எண்ணெய் எல்லாத்து கூடையும் கூட்டுறாங்களோ அதை கூட்டினா தான் சராசரி புது சராசரி கிடைக்கும் இல்லையா புது சராசரி இருபத்தி ரெண்டு பழைய சராசரி இருபது இப்போ ஒவ்வொரு என்னுடைய ரெண்டை தான் கூட்டியிருப்பாங்க அப்படின்றது நீங்கள் அழகாக போட்டுடலாம் புரிஞ்சுங்களா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அதை திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு எண் கூட சராசரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு எண்ணுடையும் ஒரு எண்ணை கூட்டுவாங்க கூட்டினா புது சராசரி கிடைக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணுடையும் எதை கூட்டுறாங்களோ அதை சராசரியோட கூட்டணும் அதுதான் நமக்கு வேலை இப்போ பழைய சராசரி இருபது புது சராசரி இருபத்தி ரெண்டு ஒவ்வொரு எண்ணுடன் எதை கூட்டியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ரெண்டை கூட்டியிருந்தால் தான் இருபத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ ரெண்டு தான் ஒவ்வொரு எண்ணையும் கூட்டப்பட்டது அப்படின்றது முடிச்சுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதுவும் நைன்த்து டேர்ம் டூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல இருக்க ஒரு வினா இது என்ன ஐந்து எண்களின் சராசரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு எண்ணை நீக்கினாங்க நீக்கிற பின்னாடி புது சராசரி பதினஞ்சு எண்ணில் நீக்கப்பட்ட எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த இதுக்கு என்ன ஒரு ட்ரிக்னா நான் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு எண்களின் கூட்டு சராசரி இருபது அப்போ அஞ்சு தடவை இருபது போடுங்க இருபது 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 அஞ்சு தடவை போட்டிங்களா போட்டாச்சு இதில் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு எண்ணை நீக்கிருங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணை நீக்கிருங்க நீக்கிற பின்னாடி சராசரி என்ன வருது பதினஞ்சு 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 சரிங்களா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அஞ்சு 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 இந்த டிஃப்ரென்ஸை ஃபுல்லாக இப்போ எவ்வளோ சராசரியில் குறையுதுன்னா அஞ்சு
மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு தடவை வந்துருச்சு அப்போ ஒரு எண்ணை நான் நீக்கிட்டேன் நீக்கிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறதுல என்ன வந்து நாலு குறையுது நாலு குறைஞ்சுன்னா என்னது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு தானே இதை போடணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க நாலு குறையுதுன்னு இருபத்தெட்டு அப்போ குறைஞ்சது என்ன நாலு 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 எல்லாமே நாலு குறையுதுன்னா அப்போ நான் நாங்கள் பதினாறு அப்போ பதினாறு குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த பதினாறு கூட்டிக்கணும் எவ்வளோ குறையுதோ கூட்டிக்கணும் கூட்டிருந்தால் கழிக்கணும் ஓகேவா அப்போ நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டு தான் நீக்கப்பட்ட எண் இதுதான் ஸ்டெப்பு செகண்ட் மெத்தட் கூடிய ஸ்டெப் இது திருப்பி அகைன் ட்ரீமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதை மனசில் புரிஞ்சுக்கோங்க அத்தனை எண்ணை போட்டுக்கணும் ஒரு எண்ணை நீக்கணும் எத்தனை எத்தனை குறையுதுன்னு பார்க்கணும் அதை எத்தனை விட குறையுதோ அதை எல்லாத்தையும் கூட்டி மொத்தத்தோடு கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் குறையாமல் கூடி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க மொத்தத்தை கழிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அந்த எண்ணை போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வருதா அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் ஓகேங்களா எழுபத்தி இது மூணாவது மெத்தட் இது என்ன என்னென்னு சொல்லுவாங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு எழுபத்தி ஐந்து எண்களை கொண்ட ஒரு தொகுதியின் சராசரி இருபத்தி ஏழு என கணக்கிடப்படுகிறது பின்பு ஐம்பத்தி மூணு என்ற எண் தவறுதலாக நாற்பத்தி மூணு என்று கணக்கிடப்படுகிறது இந்த இப்போ மிஸ்டேக் கணக்கு இதுதான் மூணாவது மெத்தட் இப்போ சரியான சராசரி என்னன்னு கேட்பாங்க இப்போ சரியான சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தவறான சராசரி எழுதணும் ஃபார்முலாவெல்லாம் படித்தவ லட்சுமா ஒரு மெத்தடாக படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு தவறான சராசரி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரை கழிக்கணும் சரியான எண் மைனஸ் தவறான எண் ஐம்பத்தி மூணு என்ற எண் தவறுதலாக அந்த தவறுதலாகன்றது செகண்ட் வரணும் எப்பயுமே ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் அந்த தவறுதலாகன்ற வர எண் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அடையாளத்தோடு சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் பத்து தான் அடையாளம் இப்போ ப்ளஸ் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணிக்கையே கீழே போட்டுக்கணும் எண்ணிக்கை அதாவது தவறான சராசரி அந்த வித்தியாசம் அடையாளத்தோடு சேர்த்து கீழே வந்து எண்ணிக்கை இது தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இப்போ பாருங்களேன் இருபத்தேழு ப்ளஸ் சம்திங் ஏதோ வருது அப்போ இருபத்தேழு விட பெரிய எண்ணாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ ஆன்சர் ஏவும் கிடையாது ஆன்சர் டியும் கிடையாது இப்போ பாருங்களேன் பத்து பை எழுபத்தஞ்சுன்னு வருது கண்டிப்பாக இது வந்து ஜீரோ புள்ளியில் தான் வரணும் ஏன்னா பத்து எழுபத்தஞ்சு கண்டிப்பாக இது அடங்காது அதனால் ஜீரோ போட்டு ஜீரோ புள்ளின்னு போடுவீங்க அப்போ ஒன்று எழுபத்தஞ்சு அப்போ கண்டிப்பாக இது இருபத்தேழு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று சம்திங் தான் வருது அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஆன்சர் சியும் கிடையாது ஆன்சர் பி தான் வரும் ஏன்னா இருபத்தேழு புள்ளி ஒன்றுன்னு வருது இதை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது மூணு தடவை அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே போகும் அதனால் இது தான் ஆன்சர் இது மாதிரி ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் அடிச்சு போடணும் அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போட்டுலாம் ஆனால் இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தவறான சராசரி வித்தியாசம் டிவைடட் பை மொத்த எண்ணிக்கை அடையாளத்தோடு சேர்த்து எடுத்துக்கணுன்றது தான் இதோட பாயிண்ட் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் டூ ஏல கேட்ட ஒரு வினா இப்போ இது பாருங்கள் இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் நம்ம இருக்க வினா இப்போ இதில் பாருங்கள் நூறு மாணவர்களின் சராசரி நாற்பது பின்பு ஐம்பத்தி மூணு என்ற மதிப்பெண் எண்பத்தி மூணு என்ற தவறாக எடுக்கப்பட்டது சரியான மதிப்பெண்ணை கணக்கு அப்படின்றாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு தவறான சராசரி போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் எண்பத்தி மூணு ஏன்னா எண்பத்தி மூணு தான் தவறுதலாக அதனால் எடுப்பீங்க அப்போ மைனஸ் முப்பது இப்போ மைனஸ் முப்பது அடையாளத்தோடு போடுவீங்க மொத்த எண்ணிக்கை நூறு இப்போ இது தான் இதை என் நீங்கள் சரி பண்ணி இதை நீங்கள் அடிச்சு போட்டிங்கன்னா விட வந்துடும் சரிங்களா இதை அடிச்சு போட்டு என்ன விட வருதுன்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் இங்கே எதுக்காக இதை போட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே தவறான சராசரி இந்த அடையாளத்தை சேர்த்து எடுக்கணுன்ற காரணத்துக்காக தான் இந்த இதை நாங்கள் போட்டேன் இந்த கணக்கை நீங்கள் போட்டு பார்த்து கீழே ஆன்சர் போடுங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரில் கேட்ட ஒரு வினா இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தி அஞ்சு சராசரி வருது முப்பத்தி என்ற எண் தவறுதலாக இருபத்தி மூணு எடுக்கப்பட்டாது அப்போ சரியான எண்ணெய் நான் கேட்குறேன் இதுக்குரிய சராசரி போடுவாங்க இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி புள்ளின்னு வரனால இதை நீங்கள் ஒரு கரெக்டாக போட்டு பார்த்து ஆன்சர் போடுங்க ஆன்சர் வருதான்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கணக்கையும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இந்த கணக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரில் கேட்ட ஒரு வினா பாருங்கள் எத்தனை சராசரி கணக்கு இதில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் பாருங்கள் ஸோ எப்படி வேணால் கேட்கலாம் அதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த கணக்கு நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு ஆன்சர் உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒன்று வருதான்றதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கணக்கு இது வரைக்கும் கேட்கல பட் வந்து இதுவுமே கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தோணுனால எடுத்திருக்கேன் இது நைன்த் டேர்ம் டூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் புள்ளியல்ன்ற இதில் இருக்கிறது தான் இந்த சராசரி ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ன்றதில் வித்தியாசமான கணக்குகள் நிறையா இருக்குது இதில் பாருங்கள் நூறு எண்களின் சராசரி நாற்பது கணக்கிடப்படுகிறது கணக்கிடும் போது மூணு மற்றும் எழுவத்தி ரெண்டு என்ற இரு விவரங்கள் முப்பது மற்றும் இருபத்தி ஏழு என தவறுதலாக
இப்போ இது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கிறதுனால இப்போ இது கடைசியாக நம்ம நாலாவது மெத்தடுக்கு வந்துட்டோம் நாலாவது மெத்தடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு குரூப் சொல்லுவாங்க மொத்த சராசரி சொல்லுவாங்க அதிலிருந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் விடையை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றது பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு தொழிற்சாலை உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் அறுபது இது மொத்த தொழிலாளிகளின் சராசரி ஊதியம் அறுபது அதில் அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேர் அவரோட சராசரி ஊதியம் நானூறு ஒரு தொழிலாளர்கள்னால் அதிகாரிகள் மிச்சம் இருக்க தொழிலாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அதிகாரிகள் எதாவனா இருக்கட்டும் அவங்க மிச்சம் இருக்கவங்க எல்லாத்தோட சராசரியும் ஐம்பத்தி ஆறு அதான் சொல்கிறாங்க ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளர்கள் சராசரி ஊதியம் அறுபது அதில் அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேரின் ஊதியம் நானூறு மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களின் ஊதியம் ஐம்பத்தி ஆறு எனில் தொழிற்சாலையில் உள்ள மொத்த தொழிலாளர்களின் நிக்கை என்றாங்க கேட்குறாங்க இப்போ மொத்த தொழிலாளர்கள் அதாவது பனிரெண்டு அதிகாரிகள் ப்ளஸ் மிச்ச தொழிலாளர்கள் எல்லாம் சேர்த்து மொத்த தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்றது தான் இது வினா இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு பேர் இருக்கணும் பெருக்கி பனிரெண்டு எண்டு நானூறு சரிங்களா ப்ளஸ் இந்த கொஸ்டின் மார்க் பதிலாக ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்றது என்னோடய பேரோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் இந்த மாதிரி என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக ஞாபகம் இருக்க மாதிரி ஐம்பத்தி ஆறு ஏ சரிங்களா இப்போ கீழே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டணும் இந்த ரெண்டையும் பனிரெண்டு ப்ளஸ் ஏ அப்போது இந்த இருபது இருக்குது அறுபது இருக்குது இல்லையா மொத்தம் அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் இதை தீர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ பனிரெண்டு நானூறு என்ன வரும் நாலாயிரத்தி எட்நூறுரூவா வரும் ஓகேங்களா நாலாயிரத்தி எட்நூறு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நாலாயிரத்தி எட்நூறுரூவா நான் இந்த சரி வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ஆறு ஏ இந்த அறுபது இந்த கீழே இருக்கிறத மேலே கொண்டு போகிறேன் அறுபது எண்டு பனிரெண்டு ப்ளஸ் ஏ அப்போ என்ன வரும் எனக்கு இந்த அறுபதை உள்ளே கொண்டு போவேன் இங்கே கொண்டு போவேன் இந்த அறுபது உள்ளே கொண்டு போனால் என்ன வரும் அறுபது இன்ட்டு பனிரெண்டு ஏழா எழுநூற்றி இருபது கரெக்டா அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அறுபது ஏ இப்போ எனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா எனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூறு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ஆறு ஏ ப்ளஸ் எழுநூற்றி இருபது ப்ளஸ் அறுபது ஏ இப்போ நான் எண்கள்லாம் ஒரு சிறு கொண்டு போக போகிறேன் இந்த லெட்டர்ஸ் வர ஏன்று வரதெல்லாம் இது கொண்டு போகிறேன் இது எந்த சிறு கொண்டு போக போகிறேன் இது எந்த சிறு கொண்டு போக போகிறேன் எப்போயுமே சின்ன நம்பர் தான் இடம் மாற்றணும் இப்போ நாலாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் எழுநூற்றி இருபது சீக்வல் டு அறுபது ஏ மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு ஏ இப்போ பாருங்கள் இதில் இதை கழிச்சு என்ன வரும் நாலாயிரத்தி எண்பது சீக்வல் டு நாலு ஏ இப்போ ஏன்றது இந்த நாலு இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா நாலால் அடிபடும் இந்த ஏ இந்த நாலு வந்து இங்கே வரும் வந்துச்சுன்னா ஏங்கிறது வந்து ஒரு நாலு நாலு ஜீரோ இரு நாலு எட்டு இது இது வந்து என்னது மீதம் உள்ள தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை இதில் அதிகாரிகள் எத்தனை பேர் பன்னிரெண்டு பேர் இப்போ மொத்தம் அந்த கம்பெனியில் இருக்கவங்க தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப் இந்த கணக்கை ஒன்றோட ரிவைன் பண்ணி பின்னாடி வந்து பாருங்கள் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸுன்றத நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த அடுத்த வினா இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க ஒரு வினா தான் இதுவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் ஆறு மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவில் சராசரி நாற்பத்தெட்டு அவற்றில் ஐந்து மாணவர்கள் எடை ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பது இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் கொடுக்குறாங்க ஆறாவது மாணவர்கள் இடம் என்னன்னு கேட்குறேன் இதை வந்து நீங்கள் சராசரியில் போட்டு பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிட்டு ஐம்பது ப்ளஸ் நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் நாற்பது சீக்வல் டு எத்தனை பேர் ஆறு பேர் சராசரி எத்தனைனா நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போது இதை என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஆறு இந்த சிறு பெருக்குவீங்க பெருக்கிட்டு இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டுவீங்க கூட்டி எக்ஸு சீக்வல்டுன்னு போயிட்டு நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு ஆறு அப்போ இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டி வர விடையே இங்கே போடுவீங்க கழிச்சு போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இது ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தட் இதை தவிர என்ன சார் ஏதாவது மெத்தட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாணவர்கள் இருக்காங்க ஆறு மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம் ஃபஸ்ட்டு மாணவர்கள் தெரியாது அதை எக்ஸ்பிளேஷன் இல்லை அதை கடைசியில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா ஐம்பது நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பது இருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு தெரியாத வந்து வந்து கடைசியில் ஒருத்தர் இருக்கார் அதில் வந்து ஜஸ்ட்டு சராசரி அப்படியே போட்டுருங்க தெரியாதவருக்கு சரிங்களா நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு கழிக்க போகிறீங்க
குறைவாக இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு அதிகமாக இருக்குது இதில் வந்து ஆறு குறைவாக இருக்குது இதில் வந்து எட்டு குறைவாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அடையாளம் போடுதுங்க ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கூ கூட்டணும் கூட்டி வரவிடையே இதோடு கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா வரவிடை என்ன விட வருது பாருங்க ரெண்டு இது மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு இது வந்து சாரி சரி இங்கே வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு இல்லையா அப்போ மூணு தான் கம்மியாக இருக்குது அதாவது இந்த நாற்பத்தெட்டு சராசரி இருக்கு இல்லையா நாற்பத்தெட்டில் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஐம்பது ஐம்பது மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு எவ்வளோ வருது ரெண்டு வரும் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் அடையாளம் கொடுக்கணும் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் மூணு கம்மியாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதில் ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு கம்மியாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போது இதில் என்ன அப்படின்றா அடையாளத்தை மட்டும் இந்த அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும் மைனஸ் போடணும் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கெலாம் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அடையாளம் உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சுக்கணும் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டணும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் நாலு கழிச்சிருவீங்க நாலு கழிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு பதினாலு பதினாலு பதினேழு பதினேழு கழிச்சு இது கழிச்சுன்னா நாலு கழிச்சுன்னா பதிமூணு ஸோ பதிமூணுன்றது தான் இதை கூட்டினா வருது இந்த பதிமூணு இதோடு கூட்டிக்கணும் கூட்டினா எத்தனை வருது ஒன்று ஒன்று அறுபத்தொன்று ஸோ அறுபத்தொன்று தான் விட ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு அந்த அஞ்சு பேரோட தான் அப்படியே எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றையும் அந்த எவ்வளோ குறையுது குறையுது குறையுதுன்னு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து போட்டுக்கணும் இதில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் போட்டுக்கணும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் அடையாளத்தை வச்சுக்கணும் ஆன்சரை வந்து மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்க்கணும் கூட்டி பார்க்குற விடையை கூட்டிக்கணும் சார் இந்த மெத்தட் கஷ்டமாக இருக்குது சார் எனக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெக்கட் மெத்தடே ஓகேன்னா நீங்கள் அதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரெண்டும் ஒரே ரிசல்ட்டை தான் கொடுக்கும் அப்புறம் பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு குரூப் டூவில் கேட்ட ஒரு வினா என்னென்னா பத்து குழந்தைகளின் சராசரி மதிப்பெண் எண்பது எண்ணில் அவர்களின் மொத்த மதிப்பெண் என்ன கேட்குறாங்க சரியா மொத்த மதிப்பெண் என்னது சராசரி இன்ட்டு எண்ணிக்கை தான் மொத்த மதிப்பு எப்பயுமே அதாவது சராசரியுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா மொத்த மதிப்பு டிவைடட் பை எண்ணிக்கை இப்போ எனக்கு மொத்த மதிப்பு மொத்த மதிப்பு எனக்கு வேணும்னா இந்த சராசரியும் இதையும் பெருக்கிக்குவேன் அவ்வளோதான் அதை பெருக்கினா பத்து இன்ட்டு எண்பது எட்நூறு ஆன்சர் ஓகேங்களா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கணக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட ஒரு வினா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வினான்னு சொல்லலாம் முதல் எண் ஏழுங்கு சராசரி காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க சராசரியோட இது என்னென்னா மொத்தம் கூடுதல் மேலே அதாவது மொத்த மதிப்புன்னு சொல்லலாம் அதை கூடுதல் பை எண்ணிக்கை இதுதான் இல்லையா ஏழ் முதல் எண் ஏழுங்க கூடுதல் என்னது அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதுதான் கூடுதல் இல்லையா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்போது அந்த கூடுதலை நான் மேலே போட்டுக்குவேன் மொத்த எண்ணிக்கை என்னது என் ஏன்னா என் ஏழு எண்கள் தானே சொல்கிறோம் அப்போ என் இப்போ எனக்கு என்ன வருது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ கீழே ஒரு எண் இருக்குது இந்த எண்ணை என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல போட்டு பெருக்கிக்கலாம் இப்போ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த எண் எண்ணை எனக்கு என்ன வருது மேலே வருது அப்போ டூ எண் வருது இப்போ இந்த எண்ணெய் எண்ணையும் அடிச்சிடலாம் அடிச்சிட்டிங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் கொஞ்சம் சும்மா டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறேன் இது இந்த ஃபார்மில் எல்லாருக்கும் ஃபேமிலியர்னால இந்த ஃபார்மில் எல்லோரும் போட்டுருவீங்க அப்படி கிடையாது அது மேலே கூடுதல் டிவைடட் பை அந்த மொத்த எண்ணிக்கை போடணும் அடித்து போட்டு வர விட தான் இது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன்றில் ஒரு கேட்ட வேணா குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்டாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டி பார்த்த எல்லா சராசரியில் கணக்கு இந்த கணக்குகளில் நான் ஆன்சர் நீங்கள் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி கீழே போடுங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுங்க கமெண்ட்ஸில்